《甄嬛传》中，嫔妃众多，为何怀孕的没几个？明明是同一批秀女，为何富察贵人保不住孩子？而怡入宫就装病避宠的甄嬛却接连生娃。这期咱们就来唠唠甄嬛为什么能保住孩子。第一点，甄嬛才情过人，恩宠不断。自从甄嬛和皇上在秋千价钱谈论诗画后，皇上就对甄嬛那张纯元同款脸欲罢不能。虽说后宫嫔妃众多，但长得和纯元相像的没有，而和纯元相像又和纯元一样有才的更是没有。好不容易逮着一个了，皇上肯定不会放过。所以甄嬛病好之后，皇上不仅准备了汤泉玉，还特赐了甄嬛宫中独有的交房恩宠。老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃专宠六宫。众妃怨妒的事儿，心里就会不痛快。可见皇上对甄嬛确实算是偏爱了，这也间接的说明了甄嬛独得雨露，自然怀孕的机会就比其他嫔妃大多了。第二点，甄嬛机智过人，兵行险招。自从甄嬛怀了第一胎，在翊坤宫外跪没了后，甄嬛天天以泪洗面，想念她那无福的孩子。在这个过程中，甄嬛逐渐看清了局势。她清楚，如果年羹尧不倒，华妃便永远不倒；如果皇后不想留的孩子，便很难留下。所以，当甄嬛怀第二胎时，她显得格外谨慎。由于这时的甄嬛因顾衣事件失了恩宠，甄嬛十分清楚，如今她不仅势单力薄，就连宫外的家族也有可能受到牵连。所以，甄嬛思来想去，只能求皇后保胎。我要留心这孩子。凭我一己之力必然不够。皇后如此设计陷害我，必定十分厌恶我，必然也会厌恶我腹中的孩子。我要她一应照顾我怀孕生产之事，若有任何差池，她首当其冲，脱不了干系。这样一来，宫中人人都知皇后在保胎。皇后作为打胎队长，即使她蠢蠢欲动，被甄嬛抬到保胎人的位置，她也不敢动手，连皇后都不敢动手，就更别说其他人了。如果哪天甄嬛腹中的胎儿出了什么问题，那么皇后作为保胎人一定会彻查。毕竟甄嬛这一胎，连太后都出动警告了。听皇帝说，婉嫔希望你来保她这一胎。臣妾何德何能？连自己的大阿哥也保不住啊！你保得住，这一点，哀家信。可见甄嬛兵行险招这一步走对了，有了皇后和太后的保胎，甄嬛顺利生子。第三点，甄嬛心细如发，队友强大。甄嬛生下龙月的同时，也对皇上彻底死心，于是甄嬛自请出宫，前往甘露寺修行。这期间，甄嬛和果郡王互表钟情，陷入爱河。你侬我侬的过程中，甄嬛很快怀孕，因为是宫外孕，所以打胎队长并不知情。直到甄嬛得知果郡王死在出差的路上，心灰意冷的甄嬛打算以死相随，被制止后，甄嬛决定给腹中的胎儿谋一个北京户口。心细如发的甄嬛为了名正言顺，便依靠他强有力的助手锦溪暗中推波。奴婢与苏培盛是同乡，奴婢刚入宫时，苏培盛对奴婢。也是颇为照顾的，而且入宫这么多年，苏培盛对奴婢也并非无意，奴婢愿意尽力一试。谋划好回宫的路后，锦溪又去找苏培盛。原本苏培盛钟情锦溪已久，因此当苏培盛听到要为甄嬛谋路时，苏培盛为了能和锦溪在一起，爽快答应。承蒙娘娘昔日对奴才的关爱，这件事奴才必当尽力。就这样，通过锦溪和苏培盛，甄嬛再度获宠。然而，获宠还只是第一步，最重要的是必须要让皇上相信，甄嬛怀的是他的孩子。甄嬛为了走上他的纽扣路黑化之路，很快，甄嬛找来了他最靠谱的备胎温实初。我有了身孕，要你来看顾我，为我安胎。且我的身孕不是你所知道的两个多月，而只有一个多月。至此，甄嬛腹中的胎儿成功由原来的两个月份变成一个月份。原本甄嬛在宫外已经度过了危险期，再加上甄嬛自从甘露寺回宫后，皇上对甄嬛心怀愧疚，百般补偿。
，皇后这个打胎对仗，就算想动手也难了。更何况甄嬛在甘露寺考研读博，再次回宫的甄嬛心细如发，即便有不怕死的嫔妃送上鹅卵石，也被甄嬛利用白莲人设顺利破解。臣妾只是觉得自己命数不好，虽然承蒙皇上垂爱，能够再度侍奉在侧，可只怕。臣妾终究没有这个福气，能保住这个孩子。胡说，咱们的孩子是最有福气的孩子，怎么会保不住？至此，皇上格外注意甄嬛腹中的胎儿，其他人只能眼巴巴看着甄嬛再次生子。第四点，甄嬛实力强大，旁人避之不及。自从甄嬛顺利生下龙凤胎后，皇上便对甄嬛越来越宠爱，不仅升了甄嬛的位分，还让她协理六宫。甄嬛越得意的同时，皇后就越败落。此时的皇后只剩一个打胎队长的空名，打胎小分队的成员接二连三下线，让皇后这个光杆司令一夜之间白了头。哪怕这时甄嬛独得恩宠，再度怀孕，皇后不仅不敢动，而且还避之不及。永寿宫一直想意图对本宫不利，这样的是非之地，本宫根本就不想踏入。偏偏甄嬛清楚她腹中的胎儿保不住，所以甄嬛要借腹中的胎儿碰瓷皇后，目的便是拉皇后下位。对于甄嬛这个冤家，皇后本着能躲则躲，却不料甄嬛认定了皇后，非喊她前来。这平安符和福袋都是吉祥之物，能够祈祷臣妾腹中的孩子平安康健。只是要劳烦皇后娘娘和两位姐姐与臣妾一同，把这平安符放进福袋，悬挂在臣妾床头。表面上，甄嬛是请皇后帮忙为她祈福，实际上甄嬛已经想好了怎么整皇后。所以，甄嬛在进入寝宫祈福前，还特意喝了碗名为安胎药，实则打胎药。皇后此时只想着赶紧挂好福袋，赶紧走。不料，甄嬛一把抓住皇后的手，倒了下去。不出意外，甄嬛再一次小产了。换做以前，皇后这个打胎队长高兴坏了。可如今的皇后除了害怕，还是害怕。皇后最终担心甄嬛诬陷她的事始终来了，于是皇后满脸诚恳地和皇上解释。这时的皇上虽然很痛心甄嬛再度失子，但皇上心中还是很疑惑。就算皇后再傻，也不会在这种情况下动手。因此，场面一度陷入尴尬的境地。直到龙月开始飙戏，才把局面解决。皇额娘，他推了新娘娘，他推了新娘娘。至此，甄嬛碰瓷成功，皇后彻底败露。可见，在后宫之中顺利生娃实在太难。像甄嬛这样独得恩宠的已是难得，更别说甄嬛除了本身心细谨慎之外，还有一波强有力的外挂。《甄嬛传》中，嫔妃众多，为何怀孕的没几个？明明是同一批秀女，为何富察贵人保不住孩子？而一入宫就装病避宠的甄嬛却接连生娃。这期咱们就来唠唠甄嬛为什么能保住孩子。第一点，甄嬛才情过人，恩宠不断。自从甄嬛和皇上在秋千价钱谈论诗画后，皇上就对甄嬛那张纯元同款脸欲罢不能。虽说后宫嫔妃众多，但长得和纯元相像的没有，而和纯元相像又和纯元一样有才的更是没有。好不容易逮着一个了，皇上肯定不会放过。所以甄嬛病好之后，皇上不仅准备了汤泉玉，还特赐了甄嬛宫中独有的交房恩宠。除此之外，皇上还想尽办法，连连宿在醉玉轩，甄嬛独得雨露，自然怀孕的机会就比其他嫔妃大多了。第二点，甄嬛机智过人，兵行险招。自从甄嬛怀了第一胎，在翊坤宫外跪没了后，甄嬛天天以泪洗面，想念她那无福的孩子。在这个过程中，甄嬛逐渐看清了局势。她清楚，如果年羹尧不倒，华妃便永远不倒；如果皇后不想留的孩子，便很难留下。所以，当甄嬛怀第二胎时，她显得格外谨慎。由于这时的甄嬛因顾衣事件失了恩宠，甄嬛十分清楚，如今她不仅势单力薄，就连宫外的家族也有可能受到牵连，所以甄嬛思来想去，只能求皇后保胎。我要留心这孩子，凭我一己之力必然不够。皇后如此设计陷害我，必定十分厌恶我，必然也会厌恶我腹中的孩子。
我要他一应照顾我怀孕生产之事，若有任何差池，他首当其冲，脱不了干系。这样一来，宫中人人都知皇后在保胎。皇后作为打胎队长，即使她蠢蠢欲动，被甄嬛抬到保胎人的位置，她也不敢动手，连皇后都不敢动手，就更别说其他人了。如果哪天甄嬛腹中的胎儿出了什么问题，那么皇后作为保胎人一定会彻查。毕竟甄嬛这一胎，连太后都出动警告了。听皇帝说，婉嫔希望你来保她这一胎。臣妾何德何能，连自己的大阿哥也保不住啊！你保得住，这一点，哀家信。可见甄嬛兵行险招这一步走对了，有了皇后和太后的保胎，甄嬛顺利生子。第三点，甄嬛心细如发，队友强大。甄嬛生下龙月的同时，也对皇上彻底死心。于是，甄嬛自请出宫，前往甘露寺修行。这期间，甄嬛和果郡王互表钟情，陷入爱河。你侬我侬的过程中，甄嬛很快怀孕。因为是宫外孕，所以打胎队长并不知情。直到甄嬛得知果郡王死在出差的路上。心灰意冷的甄嬛打算以死相随，被制止后，甄嬛决定给腹中的胎儿谋一个北京户口。心细如发的甄嬛为了名正言顺，便依靠她强有力的助手锦溪暗中推波。奴婢与苏培盛是同乡，奴婢刚入宫时，苏培盛对奴婢也是颇为照顾的。而且入宫这么多年，苏培盛对奴婢也并非无意，奴婢。愿意尽力一试。谋划好回宫的路后，锦溪又去找苏培盛。原本苏培盛钟情锦溪已久，因此当苏培盛听到要为甄嬛谋路时，苏培盛为了能和锦溪在一起，爽快答应。承蒙娘娘昔日对奴才的关爱，这件事奴才必当尽力。就这样，通过锦溪和苏培盛，甄嬛再度获宠。然而，获宠还只是第一步，最重要的是必须要让皇上相信，甄嬛怀的是他的孩子。甄嬛为了走上他的纽扣路黑化之路，很快，甄嬛找来了他最靠谱的备胎温实初。我有了身孕，要你来看顾我，为我安胎。且我的身孕不是你所知道的两个多月，而只有一个多月。至此，甄嬛腹中的胎儿成功由原来的两个月份变成一个月份。原本甄嬛在宫外已经度过了危险期，再加上甄嬛自从甘露寺回宫后，皇上对甄嬛心怀愧疚，百般补偿。皇后这个打胎队长，就算想动手也难了。更何况，甄嬛在甘露寺考研读博，再次回宫的甄嬛心细如发。即便有不怕死的嫔妃送上鹅卵石，也被甄嬛利用白莲人设顺利破解。臣妾只是觉得自己命数不好，虽然承蒙皇上垂爱，能够再度侍奉在侧，可只怕臣妾终究没有这个福气能保住这个孩子。胡说，咱们的孩子是最有福气的孩子，怎么会保不住？这次皇上格外注意甄嬛腹中的胎儿，其他人只能眼巴巴看着甄嬛再次生子。第四点，甄嬛实力强大，旁人避之不及。自从甄嬛顺利生下龙凤胎后，皇上便对甄嬛越来越宠爱，不仅升了甄嬛的位分，还让她协理六宫。甄嬛越得意的同时，皇后就越败落。此时的皇后只剩一个打胎队长的空名，打胎小分队的成员接二连三下线，让皇后这个光杆司令一夜之间白了头。哪怕这时甄嬛独得恩宠，再度怀孕，皇后不仅不敢动，而且还避之不及。永寿宫一直想意图对本宫不利，这样的是非之地，本宫根本就不想踏入。偏偏甄嬛清楚她腹中的胎儿保不住，所以甄嬛要借腹中的胎儿碰瓷皇后，目的便是拉皇后下位。对于甄嬛这个冤家，皇后本着能躲则躲，却不料甄嬛认定了皇后，非喊她前来。这平安符和福袋都是吉祥之物，能够祈祷臣妾腹中的孩子平安康健。只是要劳烦皇后娘娘和两位姐姐与臣妾一同，把这平安符放进福袋，悬挂在臣妾床头。表面上，甄嬛是请皇后帮忙为她祈福，实际上甄嬛已经想好了怎么整皇后。
，所以甄嬛在进入寝宫祈福前，还特意喝了碗名为安胎药，实则打胎药。皇后此时只想着赶紧挂好福袋，赶紧走。不料甄嬛一把抓住皇后的手，倒了下去。不出意外，甄嬛再一次小产了。换作以前，皇后这个打胎队长高兴坏了。可如今的皇后除了害怕，还是害怕。皇后最终担心甄嬛诬陷她的事始终来了，于是皇后满脸诚恳地和皇上解释。这时的皇上虽然很痛心甄嬛再度失子，但皇上心中还是很疑惑。就算皇后再傻，也不会在这种情况下动手，因此场面一度陷入尴尬的境地。直到龙月开始飙戏，才把局面解决。皇额娘，他推了新娘娘，他推了新娘娘。至此，甄嬛碰瓷成功，皇后彻底败露。可见，在后宫之中顺利生娃实在太难。像甄嬛这样独得恩宠的已是难得，更别说甄嬛除了本身心细谨慎之外，还有一波强有力的外挂